Okay. Good morning, good afternoon. How are you doing, my dear brothers? Hope that you are very well. Welcome, welcome to our channel. Okay, my name is the Mr. Kindo Draman. I'm uh, at the same time your English and uh, Turkish teacher. So today uh, we have decided to make uh, a class on linking words, and uh, this class I feel that it should be helpful for you for those who want to write an essay for those who want to make their self understood better so we have uh, done this which can be helpful for you at this time we have seen how we can introduce yourself how we can start the things and how we can develop the subject and how we can conclude and so on and so forth so at the same time i'm going to speak the english and the french language here in this course so uh, take note if there is any question that is at, at the end of the course I'll give you my phone number or my whatsapp number there if you have any kind of questions or something else you can ask all things you want there okay welcome again to our channel so you have to mention that you have to know that you have uh, subscribed yourself and give us a thumb in order to uh, help us improve the courses and all the time if there is any new course you'll have it so well, thank you and uh, welcome to our course ok bonjour c'est frère comment vous allez j'espère que vous pouvez très bien donc je suis Kino Draman je suis votre professeur d'anglais et de turc donc aujourd'hui nous allons faire un cours sur un cours d'anglais sur les, les mots liens qu'on appelle les linking words en anglais donc pour cela nous allons vous aider avec quelques astuces qui peuvent vraiment vous aider à améliorer votre anglais comment il faut se trouver comment il faut comment commencer quelque chose et trouver quelque chose comment il faut développer une, un sujet comment il faut développer une argumentation comment il faut donner des exemples et comment il faut conclure donc j'ai fait ce, ce, cette leçon là spécialement pour tout le monde pour tout le monde pour les élèves pour les étudiants les travailleurs euh, tout le monde tout le monde tout le monde donc vraiment une fois de plus soyez les bienvenus et installez-vous confortablement donc nous allons commencer avec euh, le premier élément euh, le premier élément donc on appelle le linking word ça veut dire les mots liens donc pour commencer euh, to start ok euh, d'abord le premier mot on a first first ça veut dire d'abord hein? d'abord firstly premièrement first ça veut dire d'abord firstly ça veut dire premièrement n'est-ce pas donc first ça veut dire d'abord et firstly ça veut dire premièrement ok et first of all tout d'abord ou bien de prime abord first of all tout d'abord, de, de prime abord, in the first place, in the first place, ça veut dire premièrement, in the first place, premièrement, ok, first, first and foremost, de prime abord, ok, first and foremost, de prime abord, first and foremost, de prime abord, ou bien premièrement, ou bien euh, tout d'abord, so, first, first and foremost, tout d'abord, ou bien de prime abord, premièrement, ça marche, il n'y a pas de problème, Et ensuite, on a to begin with, to begin with, il veut dire euh, commencer, pour commencer avec, to begin with, commencer avec, ou bien to start with, to start with aussi, ça veut dire commencer avec, to start with, commencer avec, to start with, commencer avec, nous commençons par, hein, to start with, comment, pour commencer par, ok, on va commencer avec, tout ça marche, et on a ici, my first impression is, c'est ma première impression est, Ma première impression est, my first impression is, ma première impression est, et généralement, euh, cette expression s'utilise lorsque vous êtes dans le de la communication, c'est une communication verbale, pas écrite. Voilà, lorsque vous vous exprimez devant une personne, ou bien à la radio, ou bien à la télévision, euh, vous, voulez, vous voulez donner vos impressions par rapport à quelque chose, vous dites, my first impression is, vous voyez. Ok, donc je récapitule, pour commencer quelque chose, on a, euh, first, Firstly, first of all, for, uh, in the first place, first and foremost, to begin with, to start with, and uh, my first impression is. Ok, donc, first, d'abord, ou bien, premièrement, en premier lieu, d'abord, firstly, premièrement, first of all, tout d'abord, ou tout d'abord, in the first place, ça veut dire, premièrement, ou bien, en premier lieu, vous commencez avec un first and foremost, ça c'est des primes abord, ok, des primes abord, ouais, tout d'abord, 
first and foremost tout d'abord au début d'abord to begin with pour commencer avec to start with c'est pour commencer avec ou bien pour débuter avec euh, débuter my first impression is euh, ma première impression est voilà voici quelques éléments que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez commencer une argumentation ou vous voulez vous présenter ou vous voulez introduire quelque chose ok donc nous continuons avec le deuxième point le deuxième point c'est euh, ici pour développer un sujet, to develop a subject and say, ok, or an argumentation, or argumentation, or a, dis a debate, ok, uh, pour développer un sujet. Donc, pour développer un sujet, vous avez déjà introduit, vous avez déjà donné le premier mot ici le site. Cette fois-ci, vous avez dit, secondly, deuxièmement, secondly, deuxièmement, ou bien deuxième lieu, thirdly, troisièmement, vous avez dit, secondly, uh, uh, thirdly, Deuxièmement, troisièmement, ok, premier, deuxième lieu, troisième lieu, ok, then, alors, ensuite, then, alors, ensuite, ou bien, puis, then, ça veut dire, alors, ensuite, puis, next, next, ça veut dire, ensuite, next, ça veut dire, ensuite, ensuite, puis, at the first sight, at the first sight, ça veut dire, à première vue, at the first sight, à première vue, généralement, c'est à l'oral, lorsque vous êtes, par exemple, vous êtes en train de faire un mener, un débat avec d'autres personnes, vous êtes à la radio, vous êtes à la télévision, vous, en tout cas, bien, vous participez à un débat, voilà, à first sight, à première vue, ok, as a matter of fact, ça veut dire en fait, ou bien à vrai dire, as a matter of fact, as a matter of fact, en fait, ou bien à vrai dire, oui, ensuite on a in fact, in fact, lorsque vous voulez expliquer quelque chose, ouais, expliquer quelque chose, en fait, in fact, ça veut dire en fait, hein, In fact, en fait, ou bien même pour donner des exemples, il n'y a pas de problème, mais pour développer ou bien expliquer les choses, in fact, ça veut dire en fait. Hein? C'est pas in, hein? in fact, fait très attention, in fact, ça veut dire en fait. Ok? Et l'autre aussi, uh, at all events, at all events, at all events, c'est en, en fait aussi, en fait aussi, ça veut dire at all events, uh, en fait, voilà, c'est un peu la même chose. Ok? At all events, ça veut dire en fait. In any case, in any case, ça veut dire en fait. In any case, ça veut dire en fait. Ok, en second thought, en second thought, à la réflexion, ou bien au deuxième point, ok, à la deuxième idée, à second thought, à la deuxième idée, ok, deuxièmement, ok, deuxième argumentation, vous avez donné une première argumentation, une première idée, vous lui donnez un autre avis, une autre idée encore par rapport à ce que vous avez dit, donc en second thought, après vraiment à la réflexion 2, c'est-à-dire que vous avez réfléchi, vous avez donné un premier vue. Pour un premier point de vue, donner un autre point de vue encore. Voilà. Actually, 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 ça veut dire effectivement, ou bien vraiment, ou bien en fait. Actually veut dire effectivement, ou bien vraiment, ou bien en fait. Ça ne veut pas dire actuellement. Hein? Actually ne veut pas dire actuellement. Actually ça veut dire effectivement, vraiment, ou bien en fait. C'est bon? Ok. Anyway, anyway veut dire de toutes les façons. Hein, de toute façon, ou de toutes les façons. Anyway, de toute façon. Ou de toutes les façons. Anyway, de toute façon, ou de toutes les façons. Ça marche. In most cases, in most cases, dans la plupart des cas. In most cases, dans la plupart des cas. Ok? In this respect, à cet égard. In this respect, à cet égard. In this respect, à cet égard. Okay? To some extent. To some extent, to some extent dans une certaine mesure. To some extent, dans une certaine mesure, ok, as far as is concerned, as far as is concerned, en ce qui concerne, hein? as far as is concerned, en ce qui concerne, quelque chose comme ça, par exemple, de la vie, de l'argent, de l'éducation, de la formation, de l'anglais, de la langue, as far as the language is concerned, as far as the education is concerned, as far as the student is con are concerned, and so on. Ok, as far as ce qui concerne, en ce qui concerne, vous voyez. Donc, nous allons regarder pour développer un sujet, voilà ce qu'on peut dire, tout même pour, on va dire, secondly, thirdly, then, next, at first time, ça c'est à l'oral, ok. As a matter of fact, ça aussi, à l'oral, également, on l'utilise, pas à l'écrit, ok. On peut l'écrire à l'écrit, mais rarement. In fact, en fait, à all events, ça aussi, ça veut en fait, in any case, en fait, ok. En ce qu'il faut, à la réflexion, actually, ça veut dire effectivement, vraiment ou bien, en fait, ok. Anyway, de toute façon, anyway, de toute façon, in most cases, dans la plupart des cas, in this respect, à cet égard, to some extent, dans une certaine mesure, 
as far as is concerned, ou bien as far as, as far as are concerned, ok? Donc, ça dépend du sujet, ok? Ici, on met, ici, on met le sujet ici et le reste là sur, ok? Donc, nous continuons notre euh, cours avec euh, d'autres éléments, cest à pour ajouter maintenant, pour ajouter, pour ajouter, pour ajouter, euh, pour ajouter un élément, pour ajouter un élément, euh, qu'est-ce qu'on fait On a uh, to add uh, another idea or to add something else. What can we say uh, Okay, in addition, in addition to, in addition to, ça veut dire outre, in addition to, ça veut dire outre, besides d'ailleurs, besides d'ailleurs, furthermore, en outre, furthermore, en outre, moreover, 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 ça veut dire de plus. Moreover, ça veut dire de plus. What is more? What is more de plus? What is more de plus? On top of that, ça veut dire de plus aussi. On top of that, de plus. As well, ça veut dire aussi. Also, ça veut dire aussi. To, ça veut dire aussi. Ouais. Donc, as well, ça veut dire aussi. Also, ça veut dire aussi. To, ça veut dire aussi. Ok? Et enfin ici, similarly, de même. Similarly, de même. Similarly, ça veut dire même. Donc, pour ajouter un élément, on peut dire in addition to, uh, in addition to, besides, furthermore, moreover, what is more, on top of that, as well, also, to, and uh, similarly. Ok, in, in addition to, on dire outre, besides, on dire d'ailleurs, furthermore, on dire en outre, moreover, de plus, what is more, de plus, on top of that, de plus, as well, ça veut dire aussi, also, ça veut dire aussi, to, aussi, oui, similarly, ça veut dire de même. Ok, maintenant, pour donner un exemple, comment il faut faire, pour donner un, pour donner un exemple, pour donner des exemples, to give us some examples, or examples, for instance, hein, for instance, ici, for instance, ça veut dire, par exemple, for instance, ça veut dire, par exemple, for example, ça c'est français même, par exemple. Hein? C'est pas pour exemple. Hmm? For example, on écrit for example, mais ça veut dire par exemple. C'est pas pour exemple. Ah, D'autres vont traduire pour, for là pour pour. Non. On dit for example, ça veut dire par exemple. Ok. Such as, tel que. Such as, tel que. Oui. Like, comme. Like, comme. Vous allez donner des exemples. Namely, c'est-à-dire. Namely, c'est-à-dire. Namely, c'est-à-dire. Ok. Et above all, surtout. Et above all, surtout. Donc, pour donner eh, des exemples, on peut dire, for instance, for example, such as, like, namely, et bravo. Vous voyez, c'est intéressant, non? Ok, for instance, ça veut dire quoi? Par exemple, for example, par exemple, such as, tel que, like, comme, namely, c'est-à-dire, et, et bravo, surtout. Ok? Donc, on continue avec le dernier point. Le dernier point. Euh, pour conclure, comme, pour, là, si vous voulez conclure, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Donc, c'est très simple. Voici quelques expressions qu'il faut utiliser lorsque vous voulez conclure votre argumentation, soit votre débat ou bien votre dissertation ou ouais, quelque chose d'autre. Ok Donc, pour conclure, to conclude, how to conclude. Ok, ici, to conclude, ça veut dire quoi Pour conclure. To conclude, pour conclure. In conclusion. In conclusion, ça veut dire en conclusion. In conclusion, ça veut dire en conclusion, as a conclusion, en conclusion, as a conclusion, en conclusion, in brief, en bref, in brief, en bref, autrement dit en un mot, in brief, en un mot, en bref, ok, in short, ça veut dire en un mot aussi, in short, en un mot, in short, en un mot, ou bien en résumé, in short, en résumé, ok, Ok, uh, on peut dire une short, un résumé, ok, et aussi, uh, uh, on peut deux, on page de d'autres mots, voilà, uh, mais je viens d'abord, une short, une short, ça veut dire un résumé, un résumé, ou bien en un mot, bref, to put it in a shawl, hein, pour résumer, ou bien, to put it, to put it in a nutshell, to put it in a nutshell, pour résumer, ok, de façon ramassée en un mot, tout pour les nations, de façon ramassée en un mot, ok, en résumé, ok, bien bref, tout pour les nations, ok, at last, enfin, at last, enfin, at last, enfin, en dernier lieu, ok, finally, finally, ça veut dire finalement, enfin, 
Finally, finalement, enfin. Last but not least. Hein? Ça c'est, enfin, ça c'est, euh, ça c'est dit. On va appeler la last but not least. Ça c'est dit, ça veut dire enfin. Hein? Donc ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. But not least. But not least, ça c'est dit enfin aussi. Donc vous dites ça veut dire enfin, but not least, enfin. Ok. Donc pour conclure, on a tout conclure. Ou bien, il ne faut pas ajouter un mot ici. Tout ça, ma. Tout sum up, ok to sum up ok, to sum up voilà, to sum up, voilà, comme ça euh, avec ça hein, minuscule, c'est mieux to sum up, ok, comme ça to sum up to sum up ça aussi, ça veut dire pour conclure to sum up, ça aussi, ça veut dire pour conclure, to sum up, conclure ok, in summary, euh, summary en résumé hein, to, to conclure, to sum up Ok, euh, tout ça la sonne de synonyme, ok, tout ça la sonne de synonyme, ou bien une conclusion, une conclusion, on peut dire, une conclusion, ok, une conclusion, ok, une summary, une summary, ou bien summary, en résumé, on peut dire ici summary, ok, on va ajouter summary ici, summary, summary, ok, summary, ça veut dire en résumé, summary, ça veut dire en résumé, summary comme ça en résumé, et ici aussi, comme ça, en résumé. Ok, c'est bon. C'est pas, ce n'est pas compliqué, j'espère. Alright. Donc, euh, nous allons récapituler ce que nous avions dit tout à l'heure. Voilà. Donc, euh, on a des éléments qui peuvent nous permettre de conclure. Donc, pour conclure, on va dire to conclude, to conclude, sum up, in conclusion, summary, in summary. Ok. Oh, bah, summary, le mot summary, résumé. Ok, as a conclusion, in brief, in short, to put in a short, at last, finally, but not least, last but not least, ok, ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive, ok, donc, uh, to conclude, ça veut dire pour conclure, to sum up, pour conclure, in conclusion, en conclusion, summary, en, en conclusion, en résumé, as a conclusion, en conclusion, in brief, en un mot, ok, in short, en bref, ok, uh, to put in a short, euh, de façon ramassée, en résumé, en un mot, en un mot, ok, ça veut dire en résumé, at last, at last, ça veut dire enfin, enfin, ok, finally, ça veut dire finalement, enfin, last but not least, ça veut dire enfin, ça veut dire également pour vous conclure. Donc, très rapidement, voilà ce que nous avions voulu partager avec vous. Et bien là, si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de nous contacter à notre WhatsApp, qui est le 74-72-83-27. Ok, donc merci, merci. Bien, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir tous les différents types de cours, que ce soit en anglais ou en turc. Ok, merci bien. Merci beaucoup pour euh, euh, le temps que vous avez pris pour nous euh, suivre. Merci bien que le bon Dieu vous récompense au centuple. Merci infiniment. Ok, donc nous allons revenir en anglais. Ok. Uh, dear friends, uh, ok, today uh, we have started working on the leaky world. So we have seen how to start. And here we have given some uh, elements. Uh, first, firstly, first of all, in the first place. Uh, first and foremost, so to begin we able to start with and uh, my first impression is uh, and then we have given some uh, some expressions uh, how to develop uh, what to call a subject or uh, a discussion or a debate we have seen some uh, some uh, expressions uh, some of them are here secondly thirdly then next uh, of first sight as a matter of fact in fact at all events in any case on second thoughts actually Okay, anyway, in most cases, in this respect, to some extent, uh, as far as is concerned, okay, and we have seen also how to add an element if you want to add an argumentation, an idea, or something else. We have given some expressions which can be helpful for you. The first, uh, some of them are in addition to, besides, furthermore, moreover, what is more, on top of that as well, also to, and, uh, Finally, similarly, and uh, to give some examples, so there are some also some expressions. Uh, for some of them are for uh, for instance, for example, such as like, namely, and uh, above all. And uh, to conclude, if you want to conclude your argumentation or your, your debate, your discussion or something else, well, if you want to sum up something, uh, here are some uh, expressions or uh, some tools you can use. Okay, first to conclude. Uh, 
uh, to sum up in conclusion summary as a, as a conclusion in brief in short put in a show at last finally and uh, last but not least and if you have us any questions you can uh, uh, contact us on our whatsapp number here 74 72 83 and 27 okay thank you very much thank you very much thank you very much and don't forget to enroll to subscribe to subscribe yourself and give us a fun like it and share this with this kind of videos to your some of your friends some some of my friends who are going to take part to your bachelor exam and uh, also for those who will go to what they call an interview or will uh, have a debate maybe on radio on uh, television and something else all you want to discuss on something is very important for you okay we'll try try i'm sure you'll improve your english thank you very much for listening to us okay it's a real pleasure that i have changed uh, this kind of course with you okay may god bless all of you all Thank you and goodbye for now.